Lo stand Nintendo come vedete qui alle mie spalle è assolutamente gremito di persone Sono tutti in fila per provare i giochi della grande N Naturalmente uno dei titoli più attesi e più desiderati è A Link's Awakening Che torna addirittura a 26 anni di distanza dal lancio su Game Boy Con un capitolo quindi molto molto apprezzato Che si ripresenta in un remake per Nintendo Switch in arrivo il prossimo 20 di settembre Ho avuto modo di provare la demo del gioco Demo che già aveva colpito molto fondamentalmente eh, durante Nintendo Direct e che si è confermata eh, Joy-Con alla mano un titolo assolutamente delizioso sia da vedere che da giocare non possiamo non parlare naturalmente di quanto Link's Awakening seguito tra l'altro diretto di A Link to the Past sia una meraviglia da guardare la riedizione presenta una direzione artistica tutta nuova con questo effetto diorama, giocattolo eh, un po' sculture di legno dei materiali molto molto particolari che eh, secondo me eh, ha un fascino istantaneo, personalmente mi ha fatto proprio immediatamente innamorare sia con i colori che con le atmosfere, eh, la musica molto e elettronica che se vogliamo crea un contrasto con eh, l'immaginario invece molto fatato di Zelda per una, una cornice assolutamente adorabile che tra l'altro anche grazie alla profondità di campo dà una naturalezza ma anche un senso quasi di materia molto molto presente, la visuale è particolarmente ravvicinata si ha davvero l'impressione di essere lì vicini a questo Link in una versione riproposta molto molto carina con gli occhi particolari sembra un po' una marionetta che si muove anche grazie alle animazioni particolarmente giocose, un po' elastiche funziona, è un gioco assolutamente adorabile che poi in termini di controllo presenta fondamentalmente un gameplay semplice ma assolutamente non semplicistico si combatte in una maniera di nuovo piuttosto basilare ma comunque soddisfacente contro i nemici c'è la possibilità naturalmente di utilizzare lo scudo, la spada, tutti elementi che vanno in realtà raccolti tramite l'esplorazione, un classico naturalmente di The Legend of Zelda ma che in questo Link's Awakening assume se vogliamo una forma eh, particolare Particolare, ricorda le radici di, di un gioco fondamentalmente nato per console portatili secondo me continuano a vedersi anche in questa incarnazione e eh, il senso un po' di smarrirsi, di esplorare stando un, attenti a quello che ti circonda ma eh, con un gioco che fondamentalmente ha un livello di difficoltà piuttosto accessibile se anche si dovesse morire si riparte di lì a poco e quindi se vogliamo eh, non si sta mai troppo in tensione nell'esplorare i, i dungeon, il villaggio eccetera eccetera ma c'è questo piacere piacevole senso di scoperta con cui fondamentalmente si apre il gioco la demo infatti incominciava con Link che si svegliava sull'isola Koholint senza lo scudo lo scudo in realtà si recupera quasi subito ma senza la sua mitica spada che bisognava recuperare eh, in riva al mare una volta recuperata la spada c'era poi la possibilità fondamentalmente di interagire con alcuni personaggi di visitare le zone più eh, tranquille dell'isola ma anche di avventurarsi in un bosco con un dungeon costruito fondamentalmente a una successione di stanzette una vicino all'altra con sempre dei piccoli enigmi da risolvere, degli oggetti con cui interagire tanti elementi che suggeriscono anche la presenza ovviamente di backtracking perché sbloccando nuove abilità sarà possibile ad esempio spostare dei massi eh, muoversi e di diciamo approfondire quella che è l'interazione ambientale di un gioco che assolutamente promette di essere molto molto interessante e in generale siamo sicuri avrà tanti contenuti, tante sorprese hanno annunciato durante il Nintendo Direct la possibilità addirittura di crearsi dei piccoli dungeon da condividere con gli amici in modo da comunque allungare l'avventura, un'avventura che come ricordiamo è rimasta nel cuore di tanti appassionati ma che è pronta a conquistare nuove legioni di fan quando ribadiamo il prossimo 20 settembre il gioco debutterà su Nintendo Switch da Los Angeles è tutto e vi raccomando iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le novità della fiera Los Angelina io sono Marco, vi saluto e a presto